நண்பர்களே உங்கள் நண்பர் இலங்கவே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பிக்சல் பிக்சல் எல்இடி எப்படி வந்து நம்ம ரன் பண்ண வைக்கிறது எப்படி அதுக்கு நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிக்சல் எல்இடி அதாவது ஒரு செட்டு இது ஒரு செட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது பால்ப்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் அது மாதிரி அது மாதிரி ரெண்டு செட்டு நம்ம ரெண்டு செட்டை வந்து எப்படி வந்து ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி நம்ம ரன்னிங்கில் ஓட ஓடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் சீரியல் போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் சிம்பிளாக நீங்கள் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு செட்டு மட்டும் தான் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து தனியாக போடுறதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தவங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் தெரியாதவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்குறது நல்லது ஏன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரியாமல் போகலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சல் எலிட்டில் ஐம்பது பல்ப்ஸ் இருக்குன்னு நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு அதாவது ஸ்டார்டிங்கு எண்ட்டு இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து இதில் உண்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பின் இருக்கும் எண்டிங்கில் ஒரு பின் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு ப்ளஸ்ஸுக்கு மைனஸ்க்கு க்ரௌண்டு கொடுக்குறதுக்கும் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஸ்டார்டிங்கு இது ஸ்டார்டிங்கு இது வந்து எண்ட்டு அதாவது ஃபீமேல் சேக் இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபீமேல் சேக் இருக்கக்கூடியது வந்து ஸ்டார்டிங்கு இது வந்து மேல் சேக் இருக்கிறது வந்து எண்டிங்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண ப்ரோக்ராமோட அந்த டேட்டா பாக்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ஃபீமேல் சேக் இருக்கக்கூடியது வந்து கொடுக்க போகிறோம் அது மாதிரி பவர் சப்ளையும் இந்த சைடு தான் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு சேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு சேக்கை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபீமேல் அண்ட் மேல் சேக் இப்போ இதுக்கு நம்ம டேட்டா பாக்ஸும் இதுக்கு பவர் சப்ளையும் எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பாக்ஸ் உண்டு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளைக்கு இது வந்து ரெண்டு செட்டு போடக்கூடிய பவர் சப்ளை பாக்ஸு அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பத்து செட்டு பதினஞ்சு செட்டு போடக்கூடிய எஸ்எம்பிஎஸ் பாக்ஸ் உண்டு அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வேர்ல்டு ஃபைவ் ஆம்ஸு இதே இது வந்து ஃபைவ் வேர்ல்டு ஃபார்ட்டி ஆம்ஸு ஃபைவ் வேர்ல்டு எயிட்டி ஆம்ஸ் எல்லாம் உண்டு உங்களுக்கு நான் வரக்கூடிய நாட்களில் அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபைவ் வேர்ல்டு ஃபைவ் ஆம்ஸ் இப்போ வந்து இந்த ஃபைவ் வேர்ல்டு ஃபைவ் ஆம்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டு வந்து நம்ம ரன் பண்ண வைக்கலாம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டேட்டா டேட்டா பாக்ஸி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்டில் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு செட்டு தான் வந்து போட முடியும் அதுக்கு மேலே அந்த டேட்டா வந்து அதுக்குள்ளே ஐசி அதை மாதிரி தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ரெண்டு செட்டுக்கு வந்து இது நல்லா அழகாக நீட்டாக உங்களுக்கு வந்து டிசைன் மாறி மாறி ஓடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதிலே உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிகேட் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க இந்த சீட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏசி இந்த சீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி ஃபைவ் வோல்ட் வந்து டிசி வரும் ஃபைவ் வோல்டும் ஃபைவ் ஆம்ஸும் இந்த சீட் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கனெக்ஷன்லாம் இதை அப்படி தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பாக்ஸ் இந்த டேட்டா பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான ஒயர் உண்டு ஒன்று வந்து ரெட்டு வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ளஸ்ஸு அதாவது ஃபைவ் வேர்ல்டு கொடுத்துருங்க இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃபைவ் வேர்ல்டு வந்து இதில் கொடுத்துருங்க இதுலேருந்து வரக்கூடிய இந்த க்ரௌண்டு மைனஸாக வந்து அதாவது இதுலேருந்து வரக்கூடிய க்ரௌண்டு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் ஒயரில் கொடுத்துருங்க அடுத்து அந்த பச்சை கலர் வந்து டேட்டா டேட்டாவுக்கு கொடுக்குறதுக்கு கூடியது இதை வந்து நம்ம வந்து பிக்சல் எலிட்டில் கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ வந்து இது இருக்கக்கூடிய இதை பார்த்தாச்சு இப்போ அந்த பிக்சல் எலிட்டில் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் அதில் உள்ள ஒயர்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இவன் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மூணு ஒயர்ஸ் இருக்குது ரெட்டு க்ரீனு ஒயிட்டு ரெட்டு வந்து ஃபைவ் வோல்டு க்ரீன் வந்து டேட்டா அதாவது சென்ட்ரு அடுத்து வந்து ஒயிட் வந்து க்ரௌண்டு இதே மற்ற இதுலேயும் ரெட்டு அடுத்து க்ரீனு அடுத்து வந்து க்ரௌண்டு ரெட்டு வந்து ஃபைவ் வோல்டு க்ரீன் வந்து இந்த சென்ட்ரு பின் வந்து டேட்டா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரௌண்டு இந்த டேட்டா எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா எப்படி வந்து ரன் ஆகணும் அதாவது ரெட் கலரில் எரியணும்
நம்ம பவர் சப்ளை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் வோல்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இதையும் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் சாக்கு வந்து சாரி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல் சாக்கை வந்து மேல் சாக்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு வந்து நமக்கு வந்து அழகாக ரன் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வரக்கூடிய அந்த இப்போ வந்து இதில் உள்ள டேட்டா நம்ம ஒரு சைடு வந்து டேட்டா மட்டும் கொடுத்தா போதும் இதில் வந்து டேட்டாவும் டேட்டா கொடுத்தா போதும் இந்த ரெண்டுக்கு வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக வந்து டேட்டா அதுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் என்ன பண்ணணுன்னா பவர் சப்ளை வந்து நீங்கள் தனியாகவே கொடுங்க அதான் நல்லது ஏன்னா பவர் சப்ளை வந்து கரெக்டாக அதுக்கு வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக போய்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் வந்து இது ரெண்டு பேரும் இது ரெண்டு பேர் கிரவுண்டு கூட நீங்கள் தனியாக நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஆனால் வந்து பவர் சப்ளை இந்த ப்ளஸ் அதாவது ஃபைவ் வோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக இதுக்கு ரெண்டு பேர் தனியாக எடுத்துருங்க இதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் தனியாக நீங்கள் எடுத்து நம்ம அந்த பவர் சப்ளை பாக்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பாக்ஸில் ஏன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக கனெக்ட் பண்ணால் தான் அதுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக அதுக்கு உண்டான வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் போட போகிறீங்க அதாவது கொஞ்சம் தள்ளி ஸ்பேஸ் விட்டு போட போகிறீங்கன்னா இந்த இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த சேக் எடுத்துடலாம் கண்டினியூவாக நீங்கள் ஒரு வேளை மேலே வந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே செட்டாக தொங்க விடணும் அதாவது இதிலே கண்டினியூவாக வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூவாக ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டுட்டு இதுக்கு டேட்டாவுக்கு தனித்தனி இதோட டேட்டாவோ இதில் ஒரு டேட்டாவை எடுத்துடணும் இதில் வந்து ஒரு ஒயரு சரி இன்செட் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து எடுத்து இது கொடுத்துடணும் டேட்டா பாக்ஸ் கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து டேட்டா எடுத்து இது தனியாக கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் என்னென்னு சொல்லியாச்சு இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி உங்களை காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் உங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷனை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இங்கே ரோஸ் கலர் இருக்குது இந்த செட்டில் ரோஸ் கலர் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரோஸ் கலர் வந்து ஃபைவ் வோல்டு அந்த ரெண்டையும் நான் வந்து நல்லா டைட் பண்ணி முறிக்கிட்டேன் ரெண்டையும் அணைச்சாச்சு அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டு ஒயிட்டு இங்கே டு ஒயிட்டு கேம் முறிக்காச்சு இதில் வந்து ஒரு துண்டு வேறு எடுத்து எஸ்எம்பிஎஸ் பாக்ஸுக்கு போகுது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் பாக்ஸு இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி வோல்டு நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஏசியும் கரெக்டாக பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிடுங்க டிசி இந்த வருது இப்போ நான் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒயிட் ஒயரு அடுத்து ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் கலர் ஒயரு வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இந்த ரெண்டு செட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் வோல்டும் கிரவுண்டும் இதில் துண்டு வேர் போட்டு எடுத்து இங்கே கொண்டு வந்திருப்பேன் இங்கே கொண்டு வந்து இதோட நினச்சிட்டேன் ஃபைவ் வோல்டு கிரவுண்டு ஒயிட் கலரில் வந்து ஃபைவ் வோல்டு வருது இந்த ப்ரௌன் கலர் மாதிரி இருக்கலாம் அதில் வந்து கிரவுண்டு வருது அது ரெண்டே முறிக்கிட்டேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா பாக்ஸ் டேட்டா பாக்ஸில் வரக்கூடிய ரெட் கலர் ஒயர் வந்து ஃபைவ் வோல்டு ஒயிட் கலர் வந்து கிரவுண்டு அதையும் இதில் நான் வந்து முறிக்கிட்டேன் இதில் ரெண்டையும் நினச்சாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து க்ரீன் கலர் ஒயர் வந்து டேட்டா ஒயர் அது வந்து ஒரு ஜம்பர் ஒயர்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன ஜம்பர் ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி இதில் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக சிங்கிள் கோர் ஒயரை வந்து இதில் வந்து சால்ட்ரு பண்ணிக்கிட்டு இல்லைனா நல்லா டைட் பண்ணி டேப் அடிச்சு விட்டிங்கன்னா போதும் என்கிட்ட ஜம்பர் ஒயர் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் போட்டுருவேன் இதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரு அதாவது க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலர் தான் டேட்டான்னு சொன்னேன் இதில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரு டேட்டா பாக்ஸில் இருந்து உள்ள அந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஒயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது சென்ட்ரு சென்ட்ரு சென்டரில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும் சென்டரில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃபைவ் வோல்டும் கிரவுண்டும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இதில் வந்து நம்ம மூவாய் போய்ட்டுருக்கோம் அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய என்ட்டை வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ட்டு ஒயரை வந்து அதாவது மேல் சேக்கை வந்து இருக்கக்கூடிய செகண்ட் செட்டில் உள்ள ஃபீமேல் சேக்கோட இன்செட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இதுலேருந்து டேட்டா வந்து சிங்கிள் இதுலேயே வந்து இதுக்கு நம்ம போகணும் அதனால் கண்டினியூ ஏரியா இருக்காக அதனால் இதில் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஒயர் வந்து
லைட் ஆன் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் ஆகியும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் மாதிரி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் இளங்கவியா வாழ்க பாரதம் வளர்க்க தமிழ் வாழ்க வளமுடன்